Компания Hyundai официально представила новый компактный кроссовер Bion, который должен стать самым доступным SUV в линейке южнокорейской марки. Кроссовер Bion, названный в честь французского города Bayona, построен на базе хэтчбэк i20. Кросс получил внешний стиль нового Hyundai Tucson, три мотора на выбор и максимальный дорожный просвет в 183 мм. Пока что Bion доступен только для рынка Европы. Там он является самой маленькой моделью в линейке кроссоверов. Ну а самым компактным паркетником в глобальной гамме Hyundai пока остается модель Venue. Несмотря на то, что в основе Hyundai Bayon лежит переднеприводная платформа HBK i20, внешность у него совершенно другая. Оформлением передка за ужинными дневными ходовыми огнями он походит на Hyundai Kona и другие более крупные кроссоверы марки. В клиновидном облике Bayon воплощена последняя интерпретация фирменного стиля чувственной спортивности. Колесная база кросса такая же, как у двадцатки. 2580 мм, но габариты увеличены во всех направлениях. Длина 4180 мм, прибавка 140 мм, ширина 1775 мм плюс 11, высота 1490 мм плюс 40. На выбор положены колеса диаметром от 15 до 17 дюймов. Заявленный дорожный просвет 165 мм, а самыми крупными колесами 183 мм. Объем багажника составляет 411 литров под полкой, а со сложными задними сиденьями он вмещает 1205 литров. Архитектура салона почти полностью скопирована с i20. Кроссовер оснащен цифровой приборной панелью на 10,25 дюйма. В версиях попроще она заменяется аналоговыми шкалами. Также в салоне предлагается два экрана мультимедийной системы с Apple CarPlay и Android Auto диагональю 8 либо 10,25 дюйма. Еще кроссу доступна аудиосистема Bose, отсек для беспроводной зарядки гаджетов и три USB разъема. Обивку можно заказать в черном и сером цветах с различными вставками. Линейка двигателей также досталась компактному кроссоверу от соплатформенного i20. Базовый четырехцилиндр в атмосферник 1,2 литра MPI 84 лошадиные силы сочетается только с пятиступенчатой механикой. Литровую турботройку TGDI мощностью 100 лошадиных сил можно заказать с опциональной 48-вольтовой мягкогибридной надстройкой, а 120-сильная версия оснащается ею по умолчанию. Этот двигатель работает как с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, так и с шестиступенчатой механикой. Однако версия с электронным довеском сочетается с шестиступенчатой коробкой AMT без педали сцепления, представляющей собой гибрид механики и автомата. Электроника может самостоятельно размыкать сцепление, когда педаль газа не нажата и машина движется накатом. А в режиме спорт активируется еще и функция автоматической подгонки оборотов коленвала при переключении передач. Привод у автомобиля только передний. В списке ассистентов Hyundai Bayon числится адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и слежения за усталостью водителя, ассистент дальнего света, система предотвращения столкновений и парковочный помощник. Старт продаж автомобилей запланирован на лето 2021 года. О перспективах официального появления Hyundai Bayon в России пока не сообщается. Как вы думаете, если Bayon появится в России, то будет ли он пользоваться спросом? Делитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.